Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program Reefworks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Diatins can only see so much and go so far. And that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta tiga dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science. And what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those uh, areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami enam kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin. Tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan masal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.